responsabilità, impegno, sacrifici, dedizione e tanta passione sono le parole chiave nelle vite degli imprenditori di successo, uomini e donne che hanno scommesso su se stessi prima che su chiunque altro. Abbiamo chiesto loro di raccontarsi in prima persona, di aprire le porte della loro quotidianità, di condividere con noi i valori di chi ha realizzato i propri sogni. La storia imprenditoriale che vi raccontiamo oggi è quella di BTS Biogas, il principale costruttore di impianti di biogas in Italia e autentico pioniere del settore. Le competenze chiave dell'azienda sono la progettazione, la realizzazione e l'assistenza degli impianti. Un team altamente qualificato che guarda un futuro sostenibile e a progetti sempre più studiati su misura. Benvenuti in BTS, grazie di esserci venuti a trovare. BTS è un'azienda nata nella seconda metà degli anni 2000 e si è posizionata da subito sul mercato del biogas come azienda leader. Il biogas è un prodotto eh, naturale che viene eh, creato utilizzando gli scarti da vari prodotti alimentari piuttosto che industriali, piuttosto che forsu, quindi la classica differenziata del, del cittadina e con un sistema di digestione anaerobica si produce un biogas che può essere utilizzato poi per differenti tipologie, per produrre elettricità, per produrre calore e ultimamente per produrre biometano. Quindi questo all'interno di un'economia circolare e sostenibile che provvede a valorizzare quello che fino a ieri è stato considerato uno scarto per rimetterlo all'interno dell'economia con un valore molto importante. BTS Biogas è una società che ha eh, investito moltissimo sin dagli inizi della propria attività nella ricerca per cercare di dare ai propri clienti una qualità e un servizio sempre più, di, sempre più elevato. Grazie a questo abbiamo ottenuto in poco tempo una posizione di mercato di leadership, abbiamo realizzato più di 220 impianti nel mondo e stiamo continuando a crescere ancora adesso. Abbiamo una sede in Italia storica a Brunico dove abbiamo una parte di ingegneria, una parte di, di operation e una parte di amministrazione e poi abbiamo una sede operativa qui ad Affi dove siamo in questo momento dove abbiamo oltre agli uffici con la direzione commerciale, la direzione amministrativa, la, la direzione acquisti, la direzione ingegneria Abbiamo poi tutta la parte di laboratori e di eh, magazzini per la lavorazione dei, dei componenti prima che questi vengano spediti nei, nei cantieri. BTS Biogas, come dicevo prima, è leader in questo settore. Abbiamo eh, una filiale ormai storica, anche quella in UK. Abbiamo una filiale in Francia e apriremo ormai in notizia eh, consolidata, apriremo a breve una filiale in Nord America per seguire lo sviluppo di tutto il mercato nordamericano. In questo scenario ovviamente l'Italia continua a essere un settore importantissimo su cui noi vogliamo rimanere, eh, ci sono le condizioni per rimanere grazie anche alla lungimiranza dei, degli ultimi decreti che sono stati emessi su questo settore. Quindi intendiamo continuare a investire e a far crescere anche il nostro paese in questo settore per ridurre sempre di più l'impatto della CO2 a livello globale. BTS è un'azienda nata nel 2008 nella città di Brunico, quindi in Alto Adige, e questo eh, ha segnato un po' l'inizio della sua storia perché eh, viene da un diciamo, contatto eh, con eh, il mondo del biogas in Germania, quindi dal trasporto in Italia della tecnologia della digestione anaerobica tedesca e viene da un'esperienza iniziale eh, nella provincia autonoma di Bolzano, quindi nell'Alto Adige, che aveva una normativa eh, incentivante che per permetteva diciamo, eh, la costituzione, la creazione delle, dei primi impianti di digestione anaerobica eh, da reflui zootecnici eh, ancora prima di una normativa nazionale che poi è eh, quella che ha dato il via al, al biogas in Italia. Quindi, in Alto Adige eh, c'erano già una trentina di eh, primi impianti di biogas eh, nei primi anni, negli anni an addirittura anteriori, il 2008, 
e eh, erano impianti consortili, alcuni dei quali appunto eh, fatti da BTS, che mettevano insieme tanti piccoli eh, allevatori con poche quantità, ma che insieme potevano eh, appunto gestire nella maniera ottimale eh, i, i refri zootecnici eh, in un ambiente con diverse sensibilità di coabitazione tra eh, l'attività umana, animale e, e turistica. E a partire poi invece dal 2008 fino al 2012 c'è stata il grande sviluppo del biogas in Italia grazie a una normativa incentivante sono stati creati più di un migliaio di impianti agricoli la maggior parte concentrati nell'Italia settentrionale nella pianura padana e BTS è riuscita a prendere diciamo, quel, quel periodo costruendo quasi 150 impianti dopo il 2012 è cambiato il mercato italiano per varie ragioni, perché eh, da un lato eh, si sono andati raggiungendo gli obiettivi di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dall'altro eh, anche in base alle normative europee e mondiali si è andato disincentivando l'utilizzo di colture dedicate, in particolare il mais, per la produzione energetica e quindi diciamo, il mercato degli impianti elettrici di grande dimensione si è andato eh, restringendo e in parallelo si è andata diciamo, iniziando l'evoluzione normativa per l'incentivo di quelle che sono oggi la frontiera e lo sviluppo del biogas, cioè la produzione di biometano. Oggi finalmente si stanno iniziando a costruire i primi impianti di produzione di biometano da sottoprodotti agricoli. L'altra fetta di mercato importante per l'azienda invece sono eh, gli impianti di produzione di, di biometano da Forsu. Sono due mondi che eh, prima della normativa del biometano diciamo, praticamente non avevano contatti e con invece la normativa sul biometano si è andata inserendo la nostra, diciamo, del nostro settore tecnologia, cioè la digestione anaerobica, nel trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Oltre agli impianti di biometano, quella che era diciamo, la, la, la storia da cui siamo venuti, cioè gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, oggi è concentrata su taglie minori e, e su progetti calati ormai in maniera organica e, e molto ben integrata nelle realtà zootecniche di maggiori dimensioni. Quindi gli allevamenti bovini e suini, soprattutto in Italia settentrionale, oggi hanno la possibilità grazie al decreto sulle energie rinnovabili di diciamo, entrare a registro e prendere gli incentivi per poter realizzare degli impianti di taglia inferiore ai 300 kW. Quello è l'altro mercato dove eh, oggi c'è una consapevolezza da parte eh, sia del mondo produttivo agricolo sia del mondo diciamo, autorizzativo eh, amministrativo che deve dare i permessi per questo tipo di impianti molto 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 spinta, diciamo, è un mercato molto maturo e anche diciamo, una, una sfida, una soddisfazione avere una mh, platea di riferimento di, di clienti estremamente preparati eh, perché ormai in Italia abbiamo eh, più di dieci anni di, di esperienza sia dal lato dei, dei produttori, quindi gli allevatori, gli agricoltori, che dal lato delle tecnologie utilizzabili. Ecco. Per cui il, il biometano da sottoprodotti agricoli e da forsu e e il biogas per la produzione di energia elettrica dal reflio zootecnici ecco, sono i nostri due ambiti di riferimento per lo sviluppo del biometano del, del biogas nei prossimi anni in Italia. L'estero per BTS è sempre stato molto importante, abbiamo investito molte risorse fin dal, dall'inizio. Per inizio parlo di 2009, quando abbiamo costruito i nostri primi impianti in Germania. Eh, la Germania, il mercato tedesco, è sempre stato considerato eh, la culla del biogas, quindi anche con eh, un certo orgoglio abbiamo costruito i nostri primi, primi impianti all'estero. Abbiamo poi proseguito in eh, Repubblica Ceca, in Giappone, Sud America e infine una tappa molto importante l'abbiamo fatto nel Regno Unito, stiamo parlando a nord di Manchester dove abbiamo costruito i nostri primi due impianti di biometano 
eh, biometano significa che il biogas viene raffinato, quindi un, un step diciamo, più tecnologico rispetto a quello che abbiamo costruito fino ad allora, parlo di 2016, e il biometano eh, raffinato quindi dal biogas prodotto da scarti agroindustriali viene poi immesso direttamente nella rete nazionale gas del, del Regno Unito, in quel caso lì nel, nel Yorkshire. Il cliente è un cliente molto eh, conosciuto, eh, anche questo per noi è stato molto importante, un cliente eh, che nasce nel 1923, eh, sono specializzati in nutrienti per animali ma anche per umani, quindi tè, eh, scarti di eh, mangime per eh, cani e gatti, e tutti questi scarti qua vengono utilizzati, trasformati in energia rinnovabile e quindi valorizzati. Questo siamo riusciti ad ottenerlo soprattutto grazie al nostro laboratorio che si trova qui ad Affi, è un laboratorio dedicato solo al biogas, quindi facciamo analisi solo su impianti nostri e non, stiamo parlando di circa 200 impianti, eh, 10 biologi e per darvi un numero 170.000 analisi all'anno. Grazie a questo Lemetan Lab siamo riusciti anche ad entrare eh, oltre oceano in uno, un mercato molto importante, molto emergente che è quello americano, dove oggi abbiamo due impianti a biometano in costruzione, stiamo parlando di eh, due tagli da circa 3 MW l'unio, anche qui stiamo parlando di scarti agroindustriali ed è un, prossimo, un primo passo che abbiamo fatto verso un grande mercato che eh, BTS pensa mh, si svilupperà moltissimo nei prossimi anni. Infine mercato francese, eh, per ultimo non per importanza, anzi abbiamo cinque cantieri oggi in costruzione e ne prevediamo altri eh, dieci tra metà di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Ci troviamo nel nostro magazzino produzione centro logistico della nostra sede di Affi. Qua abbiamo una superficie di oltre 25 mila metri quadri, gran parte scoperti e oltre 5 mila metri quadri coperti che ospitano i nostri uffici operativi con marketing, vendite, engineering, eh, service e soprattutto oltre 5 mila metri quadri di magazzino e produzione. Come vedete il magazzino è, direi per, è molto significativo, abbiamo oltre 10.000 articoli in giacenza per un valore medio di oltre 4 milioni di euro. Questa quantità di articoli, equipaggiamento che abbiamo in magazzino serve per gli impianti nuovi che stiamo costruendo per l'Italia, l'estero, Francia, Stati Uniti ma anche e soprattutto per garantire l'assistenza agli oltre 200 impianti che abbiamo costruito negli anni in Italia e nel mondo. Questo perché l'impianto Biogas è un impianto che funziona 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. È un processo biologico vivo e quindi non si interrompe mai. E abbiamo oltre 200 impianti su cui facciamo anche assistenza meccanica e biologica. Essendo un impianto vivo in continuo con questo processo biologico è necessario essere anche pronti per un intervento di manutenzione meccanica e biologica tempestivo in qualsiasi momento dell'anno, dell sabati, domenica, natale, capodanno e ferragosto. Per questo abbiamo otto squadre di tecnici service della manutenzione, sempre pronti a intervenire notte e giorno. Rispondiamo anche di notte, sabato e domenica e grazie anche a tutti i ricambi che abbiamo qua noi stoccati in pronta consegna riusciamo a intervenire in sei ore presso l'impianto a eh, intervenire facendo riprendere il funzionamento del, dell'impianto. In questo momento ci troviamo all'interno di un container tecnico. Questo è un container navale di quelli classici da 12 metri, 40 piedi e qui ad Affi noi abbiamo fatto l'engineering e la produzione per assemblando quello che è il cuore pulsante di un impianto biogas 
all'interno appunto di un container che è facilmente trasportabile, sono anche certificati RINIAS quando li mandiamo oltreoceano in Stati Uniti, eh, Sud America, eccetera, e trasportabili e facilmente assolutamente installabili, infatti lo chiamiamo plug and produce, il container viene preassemblato qua da Affi, cablato, testato, quindi spedito l'impianto e nel giro di un paio di giorni viene installato, collegato ed è pronto a produrre. In questo caso questo container va in Francia, va in un nostro progetto in Francia, un progetto Axis, un progetto molto interessante che con biomasse eh, agricole e animali produce biometano, 250 metri cubi ore di biometano. Quell'interno vediamo la sala pompe, che sono queste pompe monoviti, che con un sistema di tubi, valvole pneumatiche automatiche, andiamo a gestire in maniera automatica tutto quello che riguarda l'alimentazione e pompaggio di un impianto biogas. Nella seconda parte del container, diviso da una porta, abbiamo invece la sala controllo, dove ci sono tutti i quadri elettrici di potenza e di automazione e anche il PLC, il vero cuore computer dell'impianto, che permette proprio la gestione in automatico dell'impianto con anche l'assistenza in remoto dei nostri operatori. L'operatore dell'impianto si trova in Francia, si trova negli Stati Uniti, si trova in Giappone, in Italia, Sud America, in qualsiasi momento ci chiama, noi vediamo da remoto come si sta comportando l'impianto, abbiamo una visualizzazione da remoto, vediamo anche eventuali allarmi, quindi possiamo intervenire in qualsiasi momento, in qualsiasi parte del mondo, a dare assistenza agli operatori e ai nostri impianti. Vi riaccolgo con piacere, avete fatto un, un giro all'interno dell'azienda, quindi avete avuto modo di eh, vedere cosa è BTS in questo momento. Vi racconto un po' però cosa vogliamo fare anche per il futuro. Allora, BTS, come, come vi dicevo all'inizio, eh, ha ormai assunto una posizione di leader e vogliamo continuare a fare crescere questa nostra posizione di leadership a livello mondiale. Quindi, innanzitutto, stiamo per aprire, come avevo accennato prima, una filiale in Nord America perché vogliamo e crediamo che il mercato nordamericano insieme ai nostri partner possa svilupparsi in maniera molto importante e quindi abbiamo deciso di aprire una filiale per sostenere sempre di più la crescita nel mercato nordamericano. Ma anche sul mercato italiano abbiamo deciso di dare un'accelerazione un ed essere attori in prima linea. In che modo? Uh, semplicemente non rimanendo soltanto costruttori e progettisti e costruttori di impianti per terzi ma attivando anche un settore che ci vedrà anche proprietari di impianti nostri quindi noi provvederemo anche come BTS a sviluppare, a trovare, a fare delle partnership locali sul territorio per costruire impianti di biometano che resteranno di proprietà di BTS. Quindi questo è un po' il futuro che stiamo delineando e che ci vedrà sempre di più protagonisti. È un futuro che ci dà grandi speranze, sia perché riusciamo ad unire l'economicità della nostra impresa con la sostenibilità del pianeta ed è una cosa che ci piace moltissimo e oltre a questo siamo veramente felici di poter far crescere questo business che è il vero futuro insieme alle altre rinnovabili per tenere in conto le esigenze del pianeta per i nostri figli e per le generazioni che verranno.